，这对还算恩爱的夫妻是我未来的老爸老妈，这次更恩爱，更般配，更讨人喜欢的俊男美女，就是他们未来的亲家，我的岳父岳母。哎，你看，好看吗？哎，你看，来来来，开饭之前啊，有一件事情我想说一下，我都憋了好几天了。你怀孕了啊？什么时候的事儿？哎呀，什么呀？我是想说呀，这么多年了，从我和静文开始，再到我们两家一直在一起，还相处的这么好，这是缘分。都说远亲不如近邻，我真心觉得咱们就是一家人。好端端的，你说这个干嘛？你们不会是要搬家了吧？搬家？搬去哪儿？哎呀，你闭嘴！我的意思是说呀，这么好的缘分呀，不能从我们这就断了，要一代一代的延续下去。所以说，趁大家都在，咱们呀就做一个约定：将来如果我们有了孩子，如果是同性，就让他们结拜；如果是异性，就让他俩结婚，咱们当亲家。没错，没错。哎，就这么定了，就这么定了。拿着、嗯，你俩不是喜欢女儿吗？让给你们，我们先来一个。静文，那你可要比我先怀哦。小林，我的小女婿就交给你喽。放心吧，亲家母，包在我身上。<笑>来，为了我们下一代的美好姻缘，干杯！干杯！看着感觉走，紧抓住梦的手，感觉越来越新，越来越温柔。哎呀，小女孩就是可爱呀、啊！可爱是可爱，可是没事儿，女孩大一岁很正常，现在怀也来得及。老陆，赶紧的，好嘞。叫林样，花样年华的样，好听，好有文化呀。没事儿，今年要是能怀上，他俩就是姐弟恋，多好啊！祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐。祝你生日快乐，生日快乐！再见，没事。女大三抱金砖。祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐。Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. 啊，没事没事啊，呃，女大六，女大六，呃，挺好的呀，呃，正好能照顾小的。小样样肯定会是一个好姐姐的，对吧？对对对，你们不正好也喜欢女儿吗？一对姐妹花，多贴心呐、啊！对不对啊？对，小样样，想不想要一个妹妹呀？想。啊，来，吹蜡烛吧。一起，一二三。太好了！太不容易了！耶，终于要到了啊！阿姨有小宝宝了，你要当姐姐了，开不开心？真的吗？嗯，太好了，我有妹妹
了，我要教她唱歌跳舞，把她打扮成全世界最好看的妹妹。哎呀，我的小样样最乖了。啊啊哎呀，不是妹妹，是弟弟。弟弟怎么会是弟弟？傻孩子，本来就有可能是弟弟。不可能，你骗人！这孩子怎么回事？样样，快过来跟弟弟打个招呼。来来来来来来来来，快快快，快快，离开不？哎哎哎，干嘛呢？没事儿，他还小吧？<笑>还小，都已经一年级了，还小。嗯，样样，以后你要好好的照顾弟弟。不可以欺负弟弟，听见没有？要是欺负他，我就揍你！张亮，好了好了好了，行了，还行弟弟。这就是我和他的第一次见面，不太愉快，也不太友好。我们生错了时间，生错了家庭，错了性别，更像是导演搞的恶作剧，故意对调了我们的剧本。不过好在还有我们伟大的父母。做出了那个伟大的约定，老婆，对不起，我来晚了。老婆哪里疼？哦，对，你又摔了。哎呀，什么叫又啊？那你不是住院了吗？你怎么知道？谁跟你说的？你为什么会住院？你为什么又出现在这儿？还有，为什么哭？哎，你这小屁孩，你你你，你现在是给我顶嘴了是吧你、啊？你别转换话题说。对，摔了。回家了，是因为医院太冷了，睡不着。哭是因为摔疼了。那赶紧回去吧，外面冷。哎哎哎，往哪儿走啊？这边。哦。叔，你多大人了，你还走路不小心？以前就老摔。你说你以前那个花仙子的那个头发不是挺好的吗？干嘛要把它拉直啊？你老公是我头干嘛呀？你，哎，别碰我头！这边，这边，这边。
什么时候回来的？昨天。怎么突然回来了？为了你呀、啊，梦想。你骗鬼呢！你一个学音乐的，不好好在国外待着，非要跑回庆宁这一片文化沙漠找什么梦想？问你话呢，认真回答。哪有那么多为什么呀？想来就来了呗。离家近，还有你和表哥。再说了，试金子在哪儿都会发光的，你就等着我登上舞台，照亮清明吧。我知道了，知道了，你谈恋爱了？嗨。被我猜中了吧？啊，你从小就这样，一被人看穿呢，你就死盯着人看，企图用你那撩人的小眼神扰乱人心。但是我告诉你，这招对我没有用。没完了是吧？你。老婆。啊。你胖了。胖了，哪胖了？对，就是脸，脸胖了。角度问题啊！我刚才躺着，你从那个角度看，我当然会显胖果然是角度问题。这么看，依旧这么漂亮。臭小子！哎，我操！臭小子！干嘛又喊我？你自己找的。奇奇怪怪。我都跟你说了多少次了，别叫我老婆，以后再有去打一次。你不还一口一个花仙子吗？不能一样吗？花仙子是绰号，老婆是什么呀？我也没办法，父母之命不可违。我没跟你开玩笑啊。我像跟你开玩笑吗？总之，这习惯你必须改。咱们俩倒是没什么，你这要是被外人听见多不合适，还以为我老牛吃嫩草呢。嫩草都不嫌弃，老牛有什么可在意的？臭小子，你再说一遍，动手啊！臭小子，哎，啊，哎，什么呀？哦哦，要要要，就别碰，别碰！拿电话。谁呀、啊，大晚上的？谁啊？谢兰克。给我。给我。大晚上他干嘛给你打电话？跟你有什么关系啊？当然有。喂。你表弟陆正安，没事了，有我在呢，你好好忙你的。啊，对了，我今天晚上不回去了，不用等我，挂了。什么叫今天晚上不回去了啊？你听着，谢南哥电话哪哪都不疼啊。重点不是谁的电话，重点是你没有权利接我的电话。好吧。下不为例，我就是希望以后我给你打电话发信息的时候，你也能这么在意，不像以前一样一条都不回，可能连看都不看，搞得我一个人在那儿自言自语，像个傻子一样。行，我答应你。不早了，我要睡了，你赶紧回去。我说了，今天就睡这儿，哪都不去。不行，我要留在这儿照顾你，等你彻底好了为止。不用，我病已经好了。那快去洗澡吧，早点睡觉。哦，对啊，你也得洗澡，我这儿没有你要用的东西
，洗完澡过来的。你刚才不是跑过来一身汗吗？所以我睡这儿啊，不然我就睡客房了。我说你赖上了是吧？你信不信我给你妈打电话？那太好了，我妈要知道我在这儿，肯定更放心。行，我就忍你一晚。干嘛你想睡这儿？起来，赶紧睡觉啊，别把我家弄乱。起挺早啊，啊，表现不错，我压根儿就没睡，啊？为什么？姐，姐夫的助理林央你认识吗？他跟在姐夫身边这么多年了，能力应该不错吧？听人说三十多了，还没结婚，男朋友应该有了吧？你到底想说什么？我想说的就这些啊，我就是觉得吧，李天，你要是知道什么呢，你就大胆跟姐说，没关系，姐承受得住。你们姐妹俩聊什么呢？没什么，着火了。你们俩出去吃。哦，行。你怎么说？走吗？姐怎么了？不知道呀，可
主要是中火，现在不太好。换一个。妈，你先。真没有男朋友。反正是从来没见过，也没听说过。林密条件这么好，不是在加班，就是在出差，还有各种应酬、大大小小的聚餐，所以啊，他不可能谈恋爱，哪有时间？也就一般吧。反正我觉得比他有能力的多的是，比他美的就更多了。那他是怎么升上董事长秘书的？这问华总啊，老板喜欢，谁敢说不？喜欢。华总对林秘书是挺好的，从来没有红过脸，就算犯了错也不会当众发火。难道华总对别人不这样？开什么玩笑！你犯了错试试，保证炸了你尸骨无存。可能因为他是他的秘书，所以才……想知道华总之前那八人秘书是怎么阵亡的？小林啊，真是咱公司最拼的一个，几乎天天加班，叫老板不走，他绝对在。他呀。不会是，哎，嘘，所以咱也不知道，咱也不敢问啊怎么了？有什么问题吗？哦，没有没有，别紧张，没什么大问题，让医生当面跟你说吧。哦，好，我马上回去。帅不帅？帅得很。哎，暗不暗？要不要补一点啊？不用了，再开就爆了。一会儿开始化妆的时候啊，你给我拍啊，猛拍，素材越多越好。放心吧，绝对你满意。花絮得多。哎，妹妹，哎，这样啊，一会儿啊，这个妆面不要太重啊。他是男生嘛，所以说这个只要皮肤透亮就行，要的是那个阳刚之气。放心吧，绝对帅。马总，哎，一会儿呢，我想加几个问题。哎呀，怎么还加问题呀、啊？没完没了，都五遍了。你看这个里边这个问题，他别别，能不能一动不动啊？你看行不行？哎，来了，哎，我们准确来了，来来来来来，来坐。开始吧。啊，哦，好。透亮啊，透亮就行。要不您先接
。哎，赶紧吧，没事，你画吧，我赶时间。哎，不好意思，稍等一下。哎，哎，你慢点，哎，慢点。他他结婚了呀！结什么婚？结婚大学才刚毕业，你就别拍着这点不要。挂了，挂了，挂了。我一会儿回来啊。谁让你把我家弄成这样的？哪样了？弄得跟样板间一样。我不跟你说了吗？没事，别弄我东西。大姐，你是猪窝里待久了，不适应人类的生活环境了吧？要不是看你做饭好吃，好吃就多吃点。你现在有病在身，不宜暴躁，要心平气和了才能好得快。那你就少惹我，你把我家弄成这样了，我什么东西都找不着了。那你可以打电话问我，或者等我回了家。我跟你说，别生气，就再来我家。说了一晚就一晚，挂了。您为什么会走上音乐这条路呢？是因为从小的梦想，还是？因为其他都不会。而且不都说会音乐的男人比较有魅力，招女孩喜欢吗？这段掐了别播、啊。嗯，据我所知呢，国内外有很多知名的音乐公司都真正想要签您，给出的条件也都还挺不错。但是为什么您偏偏选择了云浪呢？再好的都不如合适的，因为全青宁市只有一家音乐公司，我必须回青宁，所以只能选择云浪。下一个问题。那您为什么必须回青林呢？因为一个人。什么人？女朋友吗？她是个很特别的人，特别漂亮，特别善良。但他绝对不好惹，总是一副刀枪不入的样子，像个不认输的女战士。可他越强，我就越想保护他。因为没有人天生是强的，是没地方示弱才不得不强。而且很奇怪，我一想到他就有灵感，所以我必须回来，为了他，也为了我自己。是他妈妈。哦、oh, ，有一个这么暖又优秀的儿，人在身边，他一定很幸福。嗯，我也这么觉得。见个朋友，附近，都开出十几公里了，也叫附近。你怎么知道？姐，你居然在姐夫车里装追踪器！你别蒙我啊，赶紧回去。不知道了，你非要我进姐夫公司，其实不是为了看住我吧？是为了让我帮你看住姐夫，对吧？胡说什么呢？还有什么好看的？你放心，只要有我在，就绝对不会让林阳那个老女人得逞的。你要干什么呀？别给我护栏啊！李田，检查结果出来了，没有什么问题，随时可以出院。不过呢，不过什么？啊、哦，没事，您说，我扛得住。你扛得住，我可扛不住。你给我听好了，你有慢性胃炎、贫血、颈椎侧弯，还有轻度的脂肪肝和高血脂。就这，你这是什么态度？你觉得这是常见病、慢性病就无所谓是不是？我告诉你啊，如果你不加以重视，这五种病，但凡是一种恶化了，都能要了你的命。是是是，我知道了。嘴上知道有什么用，你得拿出实际行动来。你有多久没体检了？嗯，一年多两年吧，一直没时间。你是市长啊，还是一个月要挣几百万？如果一个人忙到连自己的身体都顾不上来，那还不是趁早歇着？命都没有了，还有那么多的钱，那么多的成就，有什么用啊
你们年轻人总是这样，自己不注意还嫌我们啰嗦，非要等吴可挽回的时候才知道后悔。你才三十一岁，还没有结婚，没有生孩子，人生还有那么多的大事情没有去经历，就把身体垮成这样，你就是不为自己，也要为下一代，为你的父母考虑考虑吧。是，您说的对，我我我是该找个男朋友了。那个，那是我女儿，和你一样大，写剧本的，病了两三年了，去年刚走。呃，对不起啊，我，我保证按您说的，呃，好好吃药，按时睡觉。一日三餐按时按点儿，呃，定期体检多运动，呃，养成良好的生活习惯，还有就是尽量控制自己的情绪。您说的对，比起健康，什么都不重要。林漾，啊，您是李田，瑞业广告新上任的董事长助理，陆詹的女朋友。那家伙怎么样啊？今天出院，说明天正好周末约着见一面。生活不易，林漾太急。特大新闻，你们听说了没？说。原来那个新来的李田不是董事长秘书，而是董事长秘书的助理，也就是林燕的助理。没错，估计是华总觉得样姐太辛苦，特意给她招了个助理。谁知道她进了医院，也不知道什么时候回来，这才说成了代理秘书。我就说嘛，一个刚毕业的大学生，怎么可能替代得了样姐？不过。那个李田也不算差，挺机灵的，长得也漂亮，颇有些当年样姐的风范。他俩呀，肯定处得来。哼，但愿如此吧。你怎么找到这儿来的？西宁本来就不大，一家一家的找，总会找到的。有什么事儿说吧。你和陆真安什么关系？你不是他女朋友吗？你不知道？不管你俩什么关系。请你离他远一点，不要一天到晚总缠着他。你看着我干嘛？难不成是他缠着你啊？你不是他女朋友吧？就算我不是他女朋友，也轮不到你。我比你年轻漂亮，家世学历样样都比你强，连你辛辛苦苦做了好久的工作，轻轻松松就是我的了。陆正安。也不会例外。我劝你早日放弃。做人呢，要有自知之明，懂得知难而退。哎，我知道你和他订过娃娃亲，他总叫你老婆。但拜托，这都什么年代了，还娃娃亲？再说了，你都三十多了，要什么没什么。他才二十四，有大好的机会和前途，将来可是闪闪发光的巨星，你根本就配不上他。所以，请你跟他划清界限，离他越远越好，不要当他人生中的绊脚石。刚跟医生说完，我要控制情绪，我真的是。还有吗？还有，你出院以后就去找工作吧，不要再回瑞业了。华总不需要你，我也不想和你共事。我总结一下啊：一，别再缠着陆承安；二。别再回瑞业，是吗？没错，不好意思，这两点我一点都做不到。
你一不是陆正安女朋友，二不是华总发言人，你凭什么要求我呀？我多大年纪混成什么样，跟你半毛钱关系都没有，轮不着你在这儿品头论足的。还有，陆正安这颗嫩草，不管我这头老牛吃不吃，你都没戏。像你这种没家教、没素质、没脑子的大小姐，根本就入不了他的眼。你要不然为什么这么长时间从来没有听他提起过你？所以，小妹妹。做人要有自知之明，懂得知难而退。不要脸！对我是不要脸，我就是一不要脸的老女人。但是你不爽我，你也干不掉我。我说完了，不用送。下次麻烦你在做什么安排的时候，提前跟我说一声。你怎么又来了？我要不是看你把自己弄成这副鬼样子。我才懒得管，我好不好管你什么事？少在这嘴硬了，你不喜欢，那也轮不着你来管。我是担心你，我用不着你可怜。林阳，这四年里他一定受了很重的伤，伤到不会再好了才成这样的吧？表哥，是你吗？希望能有一个人愿意陪我一起，哪怕将来做不成梦，至少还有一个家。我一直以为顾承安来星星是为了我，把情敌放在暗处，不放在身边，要来就直说，发什么火？怎么是你们啊？那你以为是谁啊？就是光辉一望，总有人一直收藏，这一路的感伤，都有你陪伴在身旁，一路星。起一段漂泊，却只为一束烟火。旅途多有颠簸，才能够解开枷锁。爱得多，痛得多，却不敢落寞。我们都想挥别所有的错。愿你朝阳日落，都会有新的收获。迷途终将解脱，爱意也不再轻薄。深爱过，别多说，未来好好过，这次别。